عرض ادب و تسلیت به پیشگاه مقدس و منور حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کن پیغمبر اکرم که رحمت للعالمین است و پدر مؤمنین و بالمؤمنین رعوف و رحیم خیلی تدبیر کرد برای اینکه مسئله بحران های اجتماعی زمان خودش و بعد از خودش رو بتونه مدیریت کنه و اگر کسی بررسی دقیق بکنه میبینه که شبه معجزه موفق هم بوده ممکنه کسی بگه موفق بود پس کربلا چه موفق بود پس حجوم به خانه زهرای هر سلام الله علیه ها چه این مال کسی است که ندونه مثلا فرض بفرمایید که یه وزنه چهل تونی اینجا باشه و من شما میبینی تکون دادن این نشدنیه بری ده دقیقه بعد بیای ببینی من 20 تونش رو جا جا کردم هنوز موفق نبودم خب چهل تون رو جا جا. ولی باورت نمیشه اینم اتفاق افتاد میدانست میدان را میشناخت میدونست که تمام اون حقائق با اون فرصت اندک به اون شکلی که ایدئال رخ نخواهد داد اما واقعش اینه که اصلا باید هیچی از حقیقت باقی نمیموند. براورد طرف مقابل که دست به یک انتحار زد و فدک رو قصب کرد. من از قصب فدک بیشتر متعجبم تا قتل عزت زهرا. قتل از زهرا دیگه براوردش اینه که باید ما کار یه سره کنیم تا اینیم چی میشه. قصب فدک هیچ آورده ای برای اینا نداشت برداشت من اینه که اینا فکر میکردن که کار تمامه یعنی فکر نمیکردن اسلام میمونه وگرنه احمقانه بود قصب فدک 1400 سال گیرن نمیدونن باید چه کار کن چه کاری بود آخه فشار فشار که نه این بیت الماله و بیت المال و من یه مو ازش دست نمیزنم بعد عثمان داد به دومادش و این میشد به دوی دومادش قاضی عبدالجبار معتزلی که کتاب در رد ما نوشته میگه اینا با کرامت با فاطمه برخورد نکرد با اینکه قبولشون دار هیچ جوری نمیشه توجیهش کرد این چه کاری بود شما کردی قتل رو میگی جنگ شد یه قد فدک کچی کار داشتی درسته که فیها نخیلون کثیره و قیونون فواره نخل بود نمیخوام بگم فدک از نظر مالی ارزش نداشت اما اون این که ارزشش انقدر باشه که یه حکومتی هزار سال بخواد جواب پس بده واسه اون چقدر آیدی داشت میگه نمی ارزید چون اونا هم میدان رو درست نمیشن اختن اونا خیال کردن کار تمامه پرداشت ما اینه که اونا فکر میکردن بعد از ده دوازده سال حکومت رو به بنی اومیه می سپوریم که سپردن دیگه دوازده سال بعد از پیغمبر حکومت به بنی اومیه واگذار شد قبلش هم شام واگذار شده بود به بنی اومیه یعنی حوالی شش سال تقریبا هفت سال بعد از پیغمبر اکرم شام رو دادن به بنی اومیه و بعد هم گفتن حاکمیت هم می دیم بنی اومیه که دادن دوازده سال بعد از پیغمبر حکومت به عثمان رسید از بنی اومیه است براورد اونایی بود که کار تموم شد دیگه زدیم و بردیم این میزان از زوغ زدگی ابو سفیان که رفت پاش و کوبید رو قبر حمزه سید و شهدا چند سال گذشته تموم شد بعد رفت تو کاخ گفتش که خودی هستید یا غیر خودی هم هست ساهرن چشمش خوب نمیدید یا نابینا شده بود 
اون کوردل نابینو هم دارن شده بود گفتن خودی نیست گفت الملک ملک العالمی تمام شد حکومت هم این دنیاست توپ و ثروت و قدرت رو یه توپ کنید فوتبالتون رو بازی کنید کسی رو ندید و بنی اومیه از لحاظ خودشون درست داشت پیش میرفت مون تا اون ساختاری که او داشت پیش میرفت بقیه تحملش نکرد و اینا مسیرش خوب بود فتوحات داشت درآمد داشت مون تا همون مسیر تمهیس قلابی ما در جبه حق تمهیس داریم حالا دارم, آن دارم یه مقدم میگم وارد بحث بشم امیدوانم مقدمم ابن خلدون نشه گیر نکنم در مقدم ما یه مسیر تمهیس داریم یعنی مسیر قربال امیر الماین هم به حکومت رسید همون خطبه اول که حکومت رسید فرمون لتو قربالون نه قرباله قربال میکنی خدا دائما دنبال قرباله خالص سازی بنی امیه هم دنبال خالص سازی بود یعنی اسماش یکیه روش و منطقش وقع میکرد خالص سازی امیر یعنی خوبان نیکان اهل حق اهل یقین راستگویان بمونن خالص سانتریفیوج بنی اومیه اینه که هرچه اوموی فامیل تره بمونه یعنی اول همه رو اخراج کردن فقط بنی اومیه مسئولیت داشتن یه پنج شیست سال که گذشت بنی اومیه یا رو هم اخراج میکردن فامیل های درجه یکشون پسر دایی عثمان 16 سالش بود بستر رو دادن بهش انگار مثلا استاندار فرد فرمایید تهران اصفهان یه بچه 16 ساله پسر دایی بود دیگه بالاخره دایی حق داره استدلالش همین بود میگفتن این کارا چیه میکنی این پول سنگین بیت المال بر چی میدی بینا میگفت سله رحم دستور پیغمبره سله رحم دیگه بدم به شما دائمه اون خالمه پسر خاله است یه عالمن برادر رضایی داشت که اینا هم بالاخره حق داشتن همونا مخرسر هم همون یکی از برادران شیری که در مصر مسئولیت داشت انقدر فشار به مردم آورد که اونجا تقیان شد و اینو کشتنش بعد هم همین مسیر رو ادام پیدا کرد تا بالاخره یه قوم دیگری با بهانه آمد اینا رو کشت و بنی عباس سر کار مسیر اونام تمهیس بود تمهیس اونا یعنی هرچه اوموی تر هرچه خالص تر اینجا یعنی هرچه در حق خالص تر اونجا هرچه اوموی تر پیغمبر برای تمام اتفاقات زمان خودش و بعد از خودش تدبیر کرده مثال سگهای هوعب و نمیدونم روایاتی که بعد من قیامت میبینم شماها میگم اینا صحابه من بودن با من بودن چرا نمیزدید بیاد دم حوز آبانده بشه بره بهشت میگن ما, ما تدری ما احدث و بعدک نمیدونی اینا چه احداث هایی کردن چه بدعت هایی کردن حادثه هایی آفریدن که شارهان بزرگوار وسط اقیانوس بین درخ بالا رفتن و کار دیگه گیر کردن یه بانوی دیشه ورس کردیم که من جز اون کساییم که حادثه آفریدم اقرار کرد یعنی پیغمبر غیر از این که مسیر مشخص میکرد رو بزنگاه ها هم کدگذاری میکرد که لو بره آشکار بشه حق بعد اومدیم یه زاویه دیگری ارز کردیم در تدبیر پیغمبر اکرم این بود که بعد از خودش کاری که خودش میتونه بکنه به عنوان خاتم الانبیا را امیر نمیتونه بکنه چرا؟ چون مقام اثباتشون و شرایطشون متفاوت بود اینو تقسیم کرد بین امیر المومین و صدیقه تاره یه سری کارها رو بلا تشبیه زینب کبرا و امام سجاد علیه مسلام هم در مسیر در خطبه ها تقسیم کار کردن همه ی حرف های خطرناک را معمولا حضرت زینب میزنه حرف های تند مال حضرت زینبه تبیین هایی که به اون تندی نیست ولی مبناه حضرت سجاد بیان میکنه حضرت سجاد معارضه نمیکنه تقسیم کردن علت چی بود این کار کردن؟ علت این بود که ماجرای نفاق بود در ماجرای نفاق مهمتر از بیان علم 
پرده برداری و پذیرش اجتماعی از اینکه او منافقه مهمه باید منافق معلوم بشه منافقه وجدان ها رو باید جذب کرد مسئله علمی نبود برای همین فاطمه زهرا سلام الله علیه ها رو شروع کرد به معرفی کردن علا رقم این که معمولا کسی را معرفی نمی کنن بنابراین نیست اولیای خدا را هی فاش کنن صدیقه تاره فاش شد باید شناخته بشه چون مقامی داره حرف میخواد بزنه ادعاهایی داره میکنه که باید بدونن کیست خیلی از جملاتی که شما از امام صادق علیه السلام و سلام میشنوید و چشمتون میذارید می عمل میکنید اگه بگن کاشانی گفته میگن کاشانی بار خودش گفت یه وقتی بگن میگن نه کاشانی از یه روایت قطعی از امام صادق گفته دوباره رو چشمت میذاری کاشانی کار این نیست که اومد پیش زراره سوال که گفت این حرف تو یا حرف امام صادقه تو محترم این نوکرتم فقیه اهل بیتی خاک پاتم کفش تو واکس میزنم اما قول حجت قول امام صادق خب نگاه یعنی زراره هر چه آدم ویژه ای خیلی هم ویژه است سلام الله علیه اما امام صادق نیست باید یه کاری کرد که فاطمه زهرا سلام الله علیها اون جایگاه را داشته باشه تو ذهنها این خودش روز تدبیر پیغمبر بود که فاطمه رو معرفی کنه کنار این یه بحثی مطرح کردیم که این فاطمه معرفی کردن خیلی بحث مهمیه امیدوارم بهش حداقل یه جلسه برسم عرض کنم که به اقدامات حضرتم برسم اشاره کنم اما یه مقدمه ای داشتیم که اون مقدمه مهم دیشم هم اشاره کردم ما بنا اون بر شبه پاسخ دادن نیست ما مقصر و خطاکار نیستیم گوشه رینگ بریم هی به اون در جایگاه متهم دفاع کنیم حرف اونو که داریم میزنیم شبه هرم داریم جواب میدیم آقای اون یه چیزی تو ذهنشونه خیلی بسیط یه مگه میشه یه توپولی دارن اینا مگه میشه که بعد از افتاد روز اینا فراموش کن مگه میشه یاران پیغمبر که در جنگ ها پیغمبر را یاری میکردن بعد یه رها کنن به خانه دخترش حمله بشه مگه میشه این اول باید جا بیفته که بله میشه استباد نداره کسانی که در جنگ ها پیغمبر را رها می کردن تا دشمن درگیر پیغمبر اینا جونشون را نجات بدن اینها چیزهای دیگر رو بر پیغمبر مقدم می دونستن قبیله شون رو مقدم می دونستن جونشون رو مقدم می دونستن پولشون رو مقدم می دونستن امیر المومین و پیغمبر حد روزی دو بار دیدار خصوصی داشتن تا قیام قیامت اینا با هم حرف دارن حرفاشون در حد ما نیست که دیشب بازی چند چند شد که حرفایی که بزنیم و نزنیم بشنویم و نشتویم ضرری نداره به دنیا و آخرتمون آسیب نمیخوره خیلی وقت ناراحت هم میشدن گاهی مثلا پیغمبر نه تا همسر داشت هر شب خانه یکی از این همسر را استراحت میکرد نوبتی روز دهم ده میرفت خونه نفر اول صبح هم میزد بیرون مشغول کار و حکومتداری و وحی و خیلی کار داشت پیغمبر صبح یه بار با امیر دیدار خصوصی داشت شبام که می اومد خونه دوباره امیر در میزد زد می اومد تو اگر صفیه بود اگر میمونه بود گویا رسول الله بین اصحابت من علی رو خیلی دوست دارم یا رسول چرا اصحابت علی رو کم دوست دارم اعتراض نمی کرد که اگه امام زمان بیاد خونتون بعد یکی از یاران ویژن بیاد خونتون یه گوشه حرف بزنن شما میگه همین که اجازه بدی من یه چای بیارم قبول کنید چایی که من ریختم و شما بخورید من خاک پاتون نه؟ ولی اون خانومه شروع کرد اعتراض کردن علم مانع اعتراض نیست علم پیغمبر بود دیگه پیغمبر بود ولی اعتراض میکرد بعد نکه امیر المومین خیلی با سواد و عجیب غریب بود یه شاگرد اولی بود که اعصاب اونا رو خورد میکرد ما هم 
ما هم بریم با پیغمبر کلاس خصوصی برداریم خوب نمره رو بالا پاس میکنیم تاریخ میدونه اصحاب میشستن تو قهوه خونه یه عرای بادیه نچین میومد میدن یه آدم گیریه میخواد سوال کنه گفتن بریم ببینیم چی میگه حال نداشتن از پیغمبر سوال کنن اکثریا خیلی چیز عجیبی نیستن ها ما اگه آدمایی هستیم کنجکاف نیستیم اهل کتاب خوندن نیستیم نباید به اونا تعجب کنیم خودمو میگم که خاک تو سرم شما رو خدا حفظتون کنه رابطه خصوصی خدا و پیغمبر این قرآنه خدا رحمت کنه آزا و مشتبار میفرمون که حقیقت امیر المونین قرآنه یه فیلم اگر میذاشتن تصویر واقع مستند امیر المونین پخش میکنن اوهودو ببینید چقدر حاضر بودی بیلیت بدی بخری قرآن تصویر امیر المومنینه مستند ترین مستند عالمه علی یون مع القرآن و القرآن و مع علی لن یفترقا حتی یا رضا علی الحوض حضا مشتاق میفهمون ای کسی فکر میکنه عاشق امیر المومنه با قرآن اونس نداره خودم میترسم این این معلوم عاشق امیر المومنه نیست من میشه شما باید زندگی تو بدی بشینی فیلم مستند امیر المومنه ببینی فیلم مستند هم توش کلی خالی بندی و غلط خلوت و کارگردان این خود خود خودشه همونجور که ما حال نداریم دور از محضرتون اونا مال نداشتن خیلی فکر نکن یعنی ما با یه آدم های یه سر دو گوش عجیب قریبی پشت گوشاشون مخمل بود اینا طرف نیستیم آدم هایی که اینو بگم و برم دیشب من از اینجا رسیدم و تا برم و یه کاری هم داشتم و رسیدم خونه تلویزیون روشن کردم تو بازی بود یه جمله ای گفت این گزارشگره که همه وجودم آتیش گرفت گفتش که ما خیلی شانس آوردیم در روزگاری به دنیا آمدیم که لیونل مسی و کریس رونالدو خدا شاهد و صدا و سیما بیانیه بدی به غلط کردم و اصخایی میکنم آقا ما در روزگاری به دنیا آمدیم امام خمینی رو دیدیم آقای بهجت دیدیم در روزگار به دنیا علامه امینی دیدیم روزگاری به دنیا آمدیم عبقات الانوار دیدیم روزگاری به دنیا آمدیم کریس رونالدو دیدیم تو تلویزیون جمهوری اسلامی یعنی ما هم از این گیجی ها داریم ما هم از این گیجی ها داریم قهوه خونه نشسته بودن قیبت میکردن حال نشم از پیغمبر سوال کنم بعد گفتن ما مگه خصوصی میگرفتیم با پیغمبر عمره همون خوب میشد هیچکی نمیتونه با خدا در بیفته والله خیر الماکرین خب جمعیت زیاده پیغمبر که نمیتونه توب تا شب گفتن آقا صدقه بدید خصوصی بردارید کلاس خصوصی چند؟ معلم چند کلاس خصوصی ساعتی؟ نگفت چند گفت صدقه بده خود حالا سب میکنیم یه خورده ارزون تر شه بعدا امیر المومنین یه دینار داشت رفت صرافی چنج کرد ده در هم گرفت ده جلسه خصوصی گرفت جلسه اول که برگزار شد آیه بعدی اومد متوقف کرد بیچاره شدن مفسران که چه جوابی حالا بدیم گفتن آقا فلانی و فلانی تو مدینه نبودن لابد واجب که نبود کار براشون پیش نیمده گفتن دم امتحان ما خصوصی برمی دونه که یادمون میره از اول سال که درس می خونیم هم دم امتحان ها آیه چی میگه؟ آیه می فرماد که اشفقتم بدبخت و ترسیدید دوزار پول تو راه خدا به فقرا بدید که سوابم داره بعد به ما بگن آقا بیلیت بخرید بید با امام زمان حرف بزنید خدا یا تو شاهدی که می ارزه آدم بگید این دست رو بکنید من برم حرف بزن بعد نکردن این کارو بله در بین اصحاب پیغمبر آدم که عاشق پیغمبر بودن بودن آدم های اینقدر سخیف شل در به داغون بی حالم بودن یه در هم صدقه چیه؟ ندادن این آیه سا تاریخ نمیگی کی گفته کدوم, کدوم فرقه قبول نمیگه خود قرآنه خود قرآن نشون میده که و... کسانی که علم داشتن یقین داشتن زیرش زدن عمل نکردن 
اون چیزی که محل بحث ماست که من میخوام انشالا روش خطبه از از زهرا رو یه چند جلسه اون وقت گفته بود کنیم اون بسترهی معلوم نشه کلمات ازت به نظر من جا نمیفته یعنی من دارم در واقع شرح زمینه یه صدور خطبه از از زهرا عرض میکنم در واقع چرا حضرت اینجوری حرف زده چرا حضرت نمیده استدلالی حرف بزن هی تکرار کردیم این شبه چون مسئله مهمیه که علم خدا رحمت کنه علامه تبا تبایی رو میفرماد ایمان علم نیست که فقط لازمش عملم هست اگر عمل نباشه علم هست ایمان نیست اونی که میگه من مؤمنم ویژگی هایی داره مؤمنم فقط بگه من میدونم تو پیغمبری اقرارم کردم کافیه؟ نه منافقین میدونن پیغمبر پیغمبر اقرارم کردن ولی دروغ میگن قبولم نداره حداقل بعضی از منافقین اینو میدونن مسئله کفر مطرح تو مسئله کفر اینی که شما علم نداری نیست آدمی که علم نداشته باشه و خودش هم در علم نداشتن مقصر نباشه جهنم اینا نمیراغ علم نداره در این علم نداشتن مقصر نیست کی جهنم میره اونی که علم داره زیر بار نمیره همونی که این شبایی داریم تکرار میکنیم یعنی عامل بیرونی عامل بیرونی مانع فهم میشه عامل بیرونی مانع اقرار میشه عامل بیرونی مانع بیان میشه خدا در قرآن میفرماد که جز اده ای از نزدیکان موسا از قوم موسا ایمان نیاوردن چرا؟ موسا آیاتش کج و کله بود کم بود ضعیف بود نخیر به چه دلیل؟ صفحه دویس و هجده قرآن یه سلوات بفرسین اللهم سلام فما آمن لموسا الا ذریت من قومهی چرا بابا پسا رو میزنه زمین هوا میره اجدا چرا ایمان نیم چی, چی, چی میخواستی میگه آقا مسئله این نیست که من علم ندارم الا خوف من فرعون فرعون خطرناکه من اگر بگم ایمان رو پوستم رو میکنه الا خوف من فرعون و ملعهم ان یفتنهم که دوچار فتنه کنه اینا رو عذاب کنه شکنجه کنه اموالشون رو غارت کنه دخترش رو سر ببره پسرش رو چگار کنه میترسیدن بگن میترسیدن مسئله ایمان و اقرار و اینا فقط علم که نی عامل بیرونی نباست باشه عامل بیرونی مهمه کف توش عامل بیرونی هست کف را توش یک مسئله روانشناختی هم هست کف به معنای نپذیرفتن خدا نیست یعنی بدانی خدا هست بعد انکار کنی خدا هست کفرینه ما کنن معذبین حتی نب اثر رسولا تا علم نباشه حجت نباشه عذابی نمیکنه. یعنی کسی نمیدونه که نمیدونه که یکی تو اسکیمو داره تو این خونه یخیا زندگی میکنه فکشو میخوره کسی کاری باش نداره تا وقتی نرن سراغش بگن رسولی هست و جهنمی هست و بهشتی هست و به اندازه ای که فهمیده اگه عمل کنه عمل کرده مؤمن انکار کنه کافر کافر منکر خدا نیست کافر کیه؟ فلا ما عرفو وقتی فهمیدن شناختن کفرو به بفهم انکار کنه کافره جهدو به ها و سیغنت ها انفس هم ایمان یقین داره نمی پذیره نمی خواد به پذیره حالا یا چون خب به مال داره چی داره؟ هر آرزه ای این مال ما هم هست خیلی از کسانی که توی ماجره های اخیر دشم ما توی ماجره های اخیر سه سر داریم یک سر مردم معترض به بعضی از وضع موجود که نمیدونم چند درصد هست نمیگم هشتاد درصد نمیگم سی درصد نمیگم نوت درصد ولی زیاده به وضع موجود اعتراض داره یه جمعی هم مسئولین و حکرانانن 
و طرفداران صبورشون یعنی پولی چیزی دریافت نکردن خونه جایی نگرفتن ولی پاکار وایستادن بعضی چیزا هم با کرامت ندید میگیره با اینکه میتونن اعتراض کنن حقم دارن یه خیلی اقلیتی هم داریم که او مثلا وحشیگری میکنه آدم میکشه زور زورکی میگه اگه با من همراه نشی شیشه تو میشکنه رو ایجاد میکنه درست شو به قرآن اهانت میکنه نمیدونم به لباس ناموس مسلمان خیلی غلط های زیادی میکنه اون بدنی 70 80 درصدی نمیدونم چند درصدی اعتراض دارن اونجایی که شما میبینی که همه حقایق تو خطره اونجا سخته که شما اعتراضتو که شاید حقم هست ندید بگیری بیا دیگه بین این و این که دیگه معلومه دیگه اعلام موزه کنی به نفع اونی که به واضح حقه علا رقم این که اعتراض هم هست اون اعتراضه اون بغزه اون کینه اون نفرته که شاید حق باشه عامل مانع این خطرناک اگر کسی حق رو هرچی دید بهش عمل کنه عذر داره اگر در مقدماتش خطای فاش نکرده باشه اما اگه حق رو فهمید من و ایشون سر یه مسئله مالی سر خونه قبلی که با هم ساختیم دعوا داریم میام تو خونه میبینم ایشون مثلا ببخشید داره ایشون رو ناحق میزنه نباید بگم چون پارسال آقا پارسال یه ظلم میمان شد ولی الان الان داره بهش ظلم میشه خیلی از ماجرای خانوادگی اینطوریه زن و شوهر دعواشون میشه داداش دختره با داداش و پسر موزاگیریشون فرق میکنه یعنی حق معلومه ولی مانع بیرونی تعلق نمیذاره حالا ما توی جامعه بودیم زمان پیغمبر که این عامل بیرونی خیلی پررنگ بود پیغمبر هم برای اینکه به اینها بفهمونه واضح حمل میکرد که حجت تمام بشه که بشه مردم رو وجدانهاشون رو سرخط کرد که فصل الخطاب باشه مثلا ببینید در مورد سفین چه کرده بازم گوش نکردن فقط آیاتشو میخونه یه آیه 221 سوره بقره داریم آقا پیغمبر تدبیر داره برای اینکه مردم اگر یه جا گیر کردن بتونن به مسیر حق برگردن یه آیه 221 سوره بقره داریم اگر یه سلوات بفرستیم اللهم سلام میفرماند که ولا تنکه هل مشرکات حتی یؤمن با زنان مشرک ازدواج نکنید با کنیز مؤمن ازدواج کنید بهتره ولو پول نداشته باشه اصل و نصب نداشته باشه چی به خانوما میگه با مرد مشرک ازدواج نکنید با برده مؤمن ازدواج کنید ولو بعضی از جایگاه های اجتماعی و ثروت و فلان نداشته باشه بهتره بعد میفرماد که اولائکه یعنی مشرکان یدعون الانار مشرکان به آتش دعوت میکنن مشرکان به آتش دعوت میکنن نمیگن که بفرماید آتش یعنی به هر چه دعوت میکنن تهش آتشه تهش دروغه تهش سرابه مدرنیته شما رو به سمت هر چه دعوت کنه که مثل یه کیک تولدی که ظاهرش بزک شده یه شکلی درگن توش کسافت و غذارت و ایناست به هر چه دعوت کنن ناپاکی و آتشه عدمه والله ید او الجنه خدا به حق دعوت میکنه به بهشت به راستی به درستی به وجود اون همش عدمی این همش وجودیه اون همش شر این همش خیره مناتش اینه مشرک با موحد فرقش اینه این به بهشت دعوت میکنه درست شد این آیه 221 سوره مبارکه چی آقا بقره 
در سوره مبارکه صفحه 233 قرآن کریم اول 390 رو بخونم در صفحه 390 در مورد حضرت موسا و فرعون میفرماد که موسا آمد و چه کرد و آیات رو نشون داد و بیانات معرفی کرد و استک بره و و جنود و حوفل ارز اینا استکبار کردن استکبار کردن با اینکه دیشب خوندیم میدونستن چی درسته استکبار کردن بعد خدا در آیات پایانی این صفحه 390 میفرماد و جعل ناهم ائمتن مشرکین دعوت به آتش میکنن خدا و مؤمنین دعوت به بهشت حقیقت میفرماد این فرعونینا جعلنا هم ائمتا یدعون الى النار فرعون و من جزء امامان دعوت به آتش قرار دادم این جعلنا من قرار دادم تکوینیه جزء سنته شاهد دیگه هم فرموده که کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن خودم بر هر پیغمبر دشمن اکابر مجرمی ها سوپر دشمن یاردانگلی گندبک نماد قدرت درست کردم باید اصلا جبه یعقوباتل معلوم باشه هر دو پرچم دارن یا بگو خودم ازن دادم این طور بشه خب دشمن بزرگ پیغمبر من ال شیاطین ال انس و الجن اینا کی هن؟ در رمزهای ائمه به یه نفر فرعون گفتن که به همون شیطان هم گفته لذا یه شاعر شیعه وقتی اون یه آقای دیگه گفته بود که شیطان منو احاطه کرده یه شیطانی داره منو احاطه کرده قذبناک شدم فرار کنین تو شعرش میگه اون, یک اون رفیق شیطانش بود خب جعلنا هم ائمتا یدعون الى النار امه ای داریم دعوت به آتش میکنه نگاه کنید قرآن چی میفرماد و یوم القیامت لا یونسرون در قیامت که کس و کار و کمک کار ندارن اطبعنا هم فی حاضه دنیا لعنه در این دنیا ملعونن ملعونن یعنی از رحمت من خدا میفرماد دورن و یوم القیامت هم من المقبوحین در قیامت هم بیچاره بیا بروه درست شد راجعی کی بود؟ فرعون جای دیگه هم باز داره میفرماد که ما ارسل ناموسا به آیاتنا و سلطان مبین موسا علیه السلام با یه عالم موجزه اینا فرستادیم سراغ اینا به سمت کی؟ الا فرعون و ملعهی سمت فرعون و رفقاش و لشکرش آقا موسا رو فرستادیم اصا رو میزنه زمین اجدا میره بالا دریا میشکافه ولی فتب و امر فرعون این حرف فرعون رو گوش کردن چون مسئله شون علم نیست و ما امر فرعون رو بر رشید فرعون که حرف حساب نمیزن بعضی از این پیرمردا یادشون بود اون موقعی که فرعون رو ختنه کردن کجا انا رب بکم الاعلا پس اون ختنه گردت کی بود معلمت کی بود به دنیا اومدی چی چی انا رب بکن الالام دو هزار ساله که نبود که هیچ کی یادش نموشه که به دنیا اومده تمام خلاصه مقدمات آمدن تو همه یادشونه حتی در اختای سریلان کار یقد و مقومه هو یوم القیامه یقد و مقومه هو یوم القیامه این فرعون روز قیامت این یاراشو میگیره فعورد همون نور فرعون که تو قیامت نمیگیره بنزه تو آتش یعنی اینجا اینا رو دعوت به آتش میکنه ایمه ید اون الان نارن درسته؟ نتیجتا در واقع تو قیامت میگن کی چوبا رو انداخت تو آتیش طرفداراش میگن این فرعون ما رو دعوت به آتش که گوش کردیم دوباره تکرار میکنه فرعون یاراشو میگیره پرت میکنه تو آتیش و بسل ورد المورود که چه بد ورود این پناه بر خود اطبه اوفی هاوه دنیا لعنه 
اوس به اوفی هازهی لعنه دنیا رو خالی بسته اوس به اوفی هازهی لعنه این در این دنیا ملعونن محروم از رحمت حقا و یوم القیامت بعصر رفت المر مرفود هم در این دنیا ملعون بیچارن هم در قیامت بدبختن درست شد آقا روشن دیگه فرعون نماد چیاس موسا سلامان نماد چیاس پیغمبر سی سال پیش درستتر بگم سال سه هجری ببخشید سال یک هجری در ساخت مسجد پیغمبر در مدینه وقتی امار داشت کار جهادی داشتن میکردن اردو جهادی داشتن مسجد میساختن بلوکا رو دوتا دوتا با اینکه پیرمرد شده بود جابجا جا میکرد یک نفر آدمی که سرش به تنش بیارزه من نمیشناسم شیعه یا غیر شیعه بگه این روایت درست نیست داشت اینا رو میبرد مسجد میساخ پیغمبر سال یک هجری سی و هفت سال پیش از رخ داد اینا تدابیره دیگه فرمود که وی حمار تقتل حلفت الباقیه امار مرا گروه ظالم میکشن ید او هم الالجنه و ید او نه الالنار این چه معنا روشنه دیگه برا همین بعضی گیر کردن میگن مگه بعضی گفتن لابد در مورد مشرکین گفته خود این کلام لابد راجع مشرکین گفته بعد خودشون خندیدن و همدی گفتن که قاتل امار که مشرکین نبودن گفته لابد منظور خوارج بوده اینا که میگم گرس کردم شارهان بزرگوار یکی از تخصصاشون اینه که در اقیانوس از درخت برن بالا شراه سعیه بخاری ملاحظه کنین این درخت آه سلام هر سرده میگن لابد منظورش خوارج بوده میگن آقا امار وقتی شهید شد تازه بعدش خوارج ظهور کرده امار دعوت به آتش کرد امار دعوت به بهشت کرد اونام دعوت به آتش کسی هست شک داشته باشه این کلام پیغمبره؟ نخیر ابن عجر از خلانه میگه این فضیلت امار بیشتر از این که باشه فضیلت امیر المومنه. چون امار که امام نبود امیر امام دعوت به بهشته و اون طرف هم گروه ظالم امامشون معاویه بود معاوی هم امام دعوت به آتش اطبه او اطبه او فی هاذه دنیا لعنه در این دنیا ملعونن هستن نه شما بگی یا نگی وابسته گفتن من شما نی یا آدمی که مثلا فرض بفرمایید که یه ویژگی ای بی داره لازم نیست شما بگی یا نگی اصلا شما بدونی یا ندونی بدونی مثلا اینجا دست من یه لکی هست مثلا چه بگی چه نگی هست اینا در دنیا ملعون هستن حالا شما میخوای بگو میخوای نگو هستن در آخرت هم لایون سرونن من المقبوحینن آدم توقع داره که حل شده باشه مسئله زلزله هم شد از نظر افکار اومی در قتل امور ولی اتفاقی رخ ندان تو حکمیت گفتم ببینیم حق با علی یا معاویه کجا رو میخواید برید بگردید کجا رو میخواید برید بگردید مسئله حق و باطل نبود مسئله اون عوامل بیرونی بود بس فکر کنیم ببینیم چی کار کنیم کسی را که دل در گروه منافقان داده همراه شده رسانه دشمن رو داره دنبال میکنه پیروی میکنه ترویج میکنه اینو چی کار کنیم برگرده اونی که علم داره رو ارز میکنم علمم داره چی میخوای رو کنی میدونه دیگه واقعا بعد قتل امار ما جرای امار سلام الله علیه در فهم سقیف موثره چون دیگه کسی نباید بگه مگه میشه یه حالی که شده هیچ جوابی هم کسی نداره اونجا رو معاویه عامل بیرونی کتمان حق بیشتر هست یا قاطر از از انگیزه برای حمایت کی بیشتره 
کی بیشتر اثر داره در کتمان اثر داره در انکار چرا ائمه ما فرعون گفتن رو مبانی دین گفتن فرمودن تدبیر کرد پیغمبر از تدبیرها این بود که به خاطر نفاق قلیز من که از دنیا رفتم فاطمه میدان داره شیعه و رو نقل کردن بعضا فرمود یا علی انفذ لما امرت که به فاطمه دستورات فاطمه رو اطاعت کن اگر کسی فضا رو درک کرده باشه امیر المومنی رو یه ارزن بشناس امیر المومنی که کنیز مطبخی گوش خیابون گریه کنه انگار که میخ کوب شده نمیتونه بیخیال بره امیر المومنی که یه زنی از شوهرش ترسید از خونه آمده بیرون میره شمشیر میکشه برنامه ریزی کرده بودن یقین داشتن که ما حمله میکنیم قطعا علی دفاع میکنه میپوشیم تمام میشه ببین آقا قبل از اینکه وارد جلسه بشم اگه همه این پنج شبی که من حرف میزنم برای شما بی اثر باشه اینی که میخوام بهتون بگم انشالله از من یادگاری بمونه ما نمیایم فاطمی عزاداری ثواب ببریم ثواب داره نمیایم توی فاطمی به امام زمان تسلیت بگیم این کار رو هم میکنیم فرق ما تو فاطمی با بقیه جا اینه سه تا جهت امیرالمومنین فرموده که من از فاطمه هم دفاع نکردم یه جهتش آیه قرآنه یه جهتش حکم عقل یه جهتش دستور پیغمبر توجه کردی یعنی ابعاد مسئله روشن بشه یه وقتی آقا من همسایمون از دنیا میره خوب دقت کنین من هم شرکت میکنم یه ده دقیقه میرم تسلیه درزم کنم اما یه وقتی منو ریختن تو خیابون بکشن پسر همسایه میاد منو نجات بده او کشته میشه من سالم میمونم شما چه جوری اون مجلس رو شرکت میکنی میری ده دقیقه تسلیت بگی شما صاحب هزایی میگی این پسر ایثار کرد منو نجات داد کشته شد امام صادق میان پیش هزای صادق روایاتش فراوانه طرقش متعدده است از اقراض غیبت امام زمانه از اون چیزهاییست که نشون میده غیبت امام زمان همش به اراده ما وابسته نیست یکیش اینه میگه پرسیدن که علم میکن علی یون قوی فی امر خدا میدون من هر وقتی نمیخوام بگم همه وجودم گر میگیره کمر انگار ده هزار کیلو بار رو دوش آدم میذاره به امام صادق میگم مگه علی قوی نبود شجا نبود چطور وایزاد به خونش حمله کرده امام صادق فرمود آیتون من کتاب الله آیه ای از کتاب خدا علی را نگر داشت یعنی شما نگاه کن با کی طرفی ما یه قدری آبدونمون جا به جا میشه میگیم خدایا حواست بمانی اون لحظه که داشتن به خانه حمله میکردن دید اگر ورود کنه کشتم کشته شدن برای همیرن این چیزی نیست اگر پیغمبر دعاش مقدم نبود امیر المومنی صد بار دعای شهادتش اجابت شده بود پیغمبر اونم از امام صادق فرمود پیغمبر دعا کرده بود خدا یا الله یقب زهو قبلی علی قبل من از دنیا نره من نمیتونم تعمل کنم امیر المومنی داشت میرفت میدان به جنگ با امر ابن عبدود پیغمبر این ماجرای رفتن علی اکبر به میدان پیغمبر دست به آسمون گرفت عرض کرد که اللهم لا تزهرنی فردن خدای من تنها نگذار و انت خیر الوارسین امیر المومنی شوق شهادت داشت دعای پیغمبر چون مقدم بود مانع میشد و یعنی اجابت شده بود رفته بود شهادت چیزی نیست ولی دید اگر بره میدان شهید بشه درگیری بشه خودش و حسنین کشته میشن در اون درگیری بدون حجت زمین اقامه پیدا نمیکنه قیامت میشد فرصت این که ادهی قرار بیان در این دنیا تعبیر روایات ازش ودایه شما هم جزشت انشالله اگر آقابت به خیلی از این دنیا بریم یه عده‌ای باید بیان تو این دنیا انا هدینا هم 
انا هديناه السبيل اما شاكرن به ولایت امیر المؤمنین و اما کفورن به جهد ولایت امیر المؤمنین کدوم دید که هنوز اینا نیامدن تو بحث مهدویت هم میگه آقا وقتی تشریف میارن که ودایه همه اومده باشن این آقا سادش یعنی این که برای این که حقیقت به من و شما و صد سال پیش از ما و بعد ما عرضه بشه این آیه لو تزیلو لعذبنا لذین کفرو جلو امیرو لومنو گرفت دید باید ادهی بیان دید وظیفه اینه که الان نواید اقدام کنه ما تو موضوع فاطمیه نسبت اون با امیر المومنی نسبت اون کسیست که همسرش برای نجات ما برای شناخت ما جونشو از دست داده فاطمیه این یه چیزی نیست سوابی شرکت کنیم ما فاطمیه همه وجود ماست همه هویت ما بدهکاریم میدونستن کار تمامه و میگفتن حتما هم اقدام میکنه نکرد دیگه حالا وارد روزه بشم وقت رو گرفتم و اصخایی میکنم چون شب شهادته من یه روزه همیشه شب شهادت میخونم اگر هفتاد و پنجمین روز روز شهادت باشه یا نمد و پنجمین روز در هر صورت سی چهل روزی هست که فاطمه زهرا سلام الله علیه ها بستریه به مرور دیگه ذاب لحمه ها گوشت بدن آب شد نحل جسم ها جسم از بین رفت حتی سارت کل خیال گویی ملحفه رو رو زمین انداختن نه رو فاطمه و از معلومه این روزای آخر دیگه همیر المونی تو حیات تابوت هم داره می سازه خدا نیاره براتون مریض بدحال داشته باشی هر تماسی بگیرن ذهنت کجا میره منتظر خبرن همه صدا دیگه جوهر نداره حتی نمیتونه بنشینه بچه هم دورش نشستن خدا نیاره در ایش خانه ای مادر جوان مریض بشه بچه های خورد سال دورش بنشینن هیچی دلشون رو خوش نمی کنه هیچی حواسشون رو پرت نمی کنه نگرانن همش مادر رو نگاه می کنن. یه لحظه هم سر برگردونه بخواد برگرده دیگه نمی دونه برگرده چه اتفاقی افتاده مثل فردایی میدونست که خیلی شب سختی داره همین رول مؤمنین دستوراتی داده بود دستوری بود که به خاطر اون دو نفر من رو شبانه دف کن شبانه قصد بده اینا خب معلومه جهت اعتراضی داره اما اینی که فرمون علی از روی لباس این مراعات حال همین رول مؤمنین بود برای اینکه مراعات کنه خودش با کمک سلما تو بعضی نقلا اسما اسما و سلما دو خواهر ولایت مدار عظیم و شعن احتمالا سلماس سلما سلمی می نویسن با کمک سلما به حالت نیمه نشسته در اومد به سختی من دلم نمیاد بعضی حرفا رو بزنم واضح حرف بزنم لباس ها رو عوض کرد خون ها رو شست نیاز نباشه شب امیر مجبور باشه چند بار دست مبارک شو بکشه آخر این کارهایی که از دستش بر می اومد به امیر کمک کنه کرد لباس ها رو عوض کرد لباس های بچه ها رو هم هم اینطور مجمل گفتن نگفتن چه کرد دست به سر بچه ها کشید یا نه در یه روایتی داره که بچه ها رو که نگاه میکرد یتیمیشون رو میدید بچه ها نشسته بودن دیدن مادر بعد از سی چه روز امروز یه قدری سخت نشسته با تکیه گفتن بریم مسجد 
دو رکت نماز بخونیم خدا انشالله مادرمونو شفا بده تا رفتن با همون صدای بی جوهر با اشاره به سلما فرمود که پاهای منو رو به قبله کن پارچه رو صورتم بکش عقب بیست لحظه ای که گذشت کافیه بیا جلو منو صدا بزن اگر جواب ندادم علی رو خبر کن باها شرط و پی کردم چه کار باید بکنه این بنده خدا عقب وایساد مضطرب لحظاتی گذشت اومد روبند و کنار زد توی نقل متأخر میگه دید دست راستش رو صورتش گذاشته میدونه امیر المومینم این پارچه رو کنار خواهد زد کلمینی یا بنت رسول الله کلمینی یا فاطمه تو زهرا صدا زد پارچه رو گذاشت سر جاش اقب اقب رفت همین جور که حیرت زده بود باید چه کار کنه خدا انشالله هیچ وقت نامیدتون نکنه این دوتا آقازاده وارد شده اگر فضا رو دیده باشیم سر رو که امام حسن اوورتو اول مادر رو نگاه کرد توقع داشتن تکیه داده باشه ولی دید افتاده پارچه رو صورتش یه شبه اعتراض کرد یا سلما ما یونیم و منافی هاده ساعت خوابید مادرمون پارچه چرا رو صورتش انداختین سلما نتونست مقاومت کنه زمین سازی نکرد گفت ما تتون مکم ما فاتم راحت شد مادرتون راحت شد میگه نگاه کرد به این دو آغازاده دید پشت هم حرکت کردن امام حسن جلو امام حسین پشت سر آمد کنار مادر نشست امام حسن پارچه رو برداشت یه بار آرام بوسید دوست نداره باور کنه آرام بوسید کلمین یا اما فعن ابن کل حسن <تصفيق> یکی دو بار تکرار کرد کلمین یا اما و گفت ما در بند درم داره پاره میشه همیشه خودشو سپر کرد برا برادرش سید و شهده. همیشه درد سرار امام حسن به جان خرید ولی اینجا نامید شد از پاسخ دادن برگشت به امام حسین اشاره کرد حسین جان تو بیا شاید جواب تو رو بده فجا الحسین و وضع خده و تحت قدمه ها صورت و کف پای فاطمه گذاشت کلمینی ها اما فن ابن و کل حسین یه جمله دیگه هم بگم شاید نباشم سال بعد زنده نباشم می من نمیتونستم اینا رو چگار کنم گفتم پوشید برید باباتون رو خبر کنی من نمیتونستم اینا رو آروم کنم اینا الان از مسجد اومده بودن با یه آرامشی با یه شوقی دوباره برگشتن مسجد دو تا آقا زاده تا نگاه کردن به منبر پیغمبر شروع کردن گریه <تصفيق> بعضی از اصحاب تعجب کردن چند دقیقه پیش دید دویدن جلو گفتن چی شده یاد جدتون افتادین امام هستن فرمون ما تا تو <تصفيق> ها میگه من اینو شنیدم امیر النوی رو به قبله داشت عبادت میکرد چارزانو نشسته بود نه ایستاده بود سطح اتکا داشت میگه تا اینو گفت من برگشتم علی رو نگاه کردم دم فوق علی یا نلا وجه دیدم با صورت خورد زمین انگار صورتش دم زمین بود گفت به من الازا یا بنت رسول الله به کی برم دردم رو بگم 